ஹே ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பேப் ஸ்டுடியோ நான் பூபாலன் முன்னசாமி இந்த வீடியோவில் லைவ் டேட்டா ஸ்டேட் ஃப்ளோ ஷேர் ஃப்ளோ அண்ட் ஃப்ளோவை பற்றி பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃப்ளோ என்னன்னாக்கா ஃப்ளோ இஸ் அ டைப் தட் கேன் இமீட் மல்டிப்புள் வேல்யூஸ் சீக்வென்ஷியலி அதாவது மோர் தென் ஒன் வேல்யூஸ் வந்து சப்சிக்வெண்ட்டாக உங்களுக்கு இமீட் பண்ணும் அந்த மெக்கானிசம் பேர் தான் ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி யூஸ் கேசஸ் எப்படி வருதுனாக்கா நார்மலாக நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதணும்னா என்ன எழுதுவோம் ஃபங்க்ஷனுக்கு கொஞ்சம் ஆர்குமெண்ட் வாங்கிக்கும் ப்ளஸ் ஒரே ஒரு ரிட்டன் டைப் தான் இருக்கும் நீங்கள் வந்து என்ன ப்ராசஸ் பண்ணாலும் இந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே ப்ராசஸ் பண்ணி இந்த ரிட்டன் டைப்புக்கு ஈக்குவலான வேல்யூ தான் அவங்களுக்கு அவுட் புட்டாக தர முடியும் ஸோ இது வந்து நார்மலான ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆனால் இந்த ஃப்ளோவபிள் ஃபங்க்ஷன்ஸில் ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னாக்கா இதால் மல்டிப்புள் வேல்யூஸை ஒரு சப்சிக்வன்ஸ் இன்டர்வலில் அதால் எமிட் பண்ண முடியும் ஸோ அதை தான் இங்கே பண்ணுறாங்க இங்கே பண்ண மேக் சேஃப் ஏபி காலில் வந்து இது வந்து ஃப்ளோ ஃப்ளோன்னாக்கா இது என்ன பண்ணோம் ஒரு சப்சிக்வன்ஸ் வேல்யூ வந்து எமிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் லைன் நம்பர் ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் எமிட் ரிசோர்ஸ் லோடிங் சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த லோடிங் அப்படின்ற ஸ்டேட்டஸை எமிட் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரெஸ்பான் ஆக்சுவலாக வந்து ஏபிஐ இன்வோக் பண்ணுறாங்க இங்கே தான் நெட்ஒர்க் ஆப்ரேஷன் நடக்குது இங்கே முடிஞ்ச உடனே நெட்ஒர்க் ஆப்ரேஷன் எதனால் எக்ஸப்ஷன் வந்துச்சுனாக்கா இங்கே எமிட் வந்து ஏரன்னு சொல்லிட்டு எமிட் பண்ணுறாங்க இங்கே வந்து ஏரர் வந்து இங்கே இன்கேஸ் ரெஸ்பான்ஸ் வந்த உடனே வந்துச்சுன்னா பாசிட்டிவாக வந்ததுனாக்கா இங்கே சக்ஸஸ்ன்னு எமிட் பண்ணுறாங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா சேம் ஃபங்க்ஷன் ஆனால் டிஃப்ரெண்ட் டைமில் டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூவை எமிட் பண்ணுது ஸோ ஓகேவா ஸோ இது இந்த மெக்கானிசம் பேர் தான் என்னென்னாக்கா ஃப்ளோ மெக்கானிசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் வந்து எமிட் பண்ணுறது இல்லை இந்த எமிட் பண்ணுறதெல்லாம் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னாக்கா ப்ரொடியூசர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ ப்ரொடியூசர் தான் வந்து ஆக்சுவலாக இந்த வேல்யூஸ் எமிட் பண்ணிட்டு போங்க அவங்க தான் அவங்க ஆக்சுவல் ஒர்க்கு பண்ணுறவங்க இதை வந்து யார் வந்து கன்சியூம் பண்ணுறாங்களோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கெஸ்ட் லிஸ்ட் வியூ மாடலில் வந்து இங்கே ஆன் ஈச்சுன்னு சொல்கிறாங்க சில பேர் வந்து கலெக்டர்னும் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே ஆன் ஈச் ஆர் ஆன் ஈச்னு சொல்லிட்டு கலெக்டர்னு யூஸ் பண்ணிக்காங்களே ஸோ இவங்க என்னன்னாக்கா ஆக்சுவலாக கன்சியூமர்ஸ் அதாவது ப்ராசஸ் பண்ணுற யார் எமிட் பண்ணுறாங்களோ அவங்க ப்ரொடியூசர்ஸ் யார் அதை கன்சியூம் பண்ணுறாங்களோ அதை கலெக்ட் பண்ணுறாங்களோ அவங்க நம்ம என்ன சொல்கிறோம் கன்சியூமர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃப்ளோவில் வந்து ரெண்டு ஃப்ளோஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து கோல்டு ஃப்ளோ ஒன்று வந்து ஹாட் ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கோல்டு ஃப்ளோ அப்படின்னாக்கா இந்த வேல்யூஸ் இருக்குல்ல இந்த வேல்யூஸ் வந்து எமிட் பண்ணது எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுனாக்கா யாராச்சும் அதை கலெக்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் அதை கலெக்ட் பண்ணல அப்படின்னாக்கா அந்த எமிட் பண்ணதை வந்து அந்த ஸ்பெசிஃபிக் ப்ரொடியூசர் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணவே மாட்டாங்க அதாவது என்ன அர்த்தம்னாக்கா இப்போ வந்து நான் டெலிட் அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதியிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த டெலிட் ஃபங்க்ஷன் வந்து ஃப்ளோபல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் இது வந்து ஸ்பெசிஃபிக் ஆப்ரேஷனும் பண்ணுது ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து நான் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே இதுலேயும் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் கலெக்ட் பண்ண வச்சு தான் அது ஆக்சுவலாக வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆகுது இப்போ நான் கலெக்ட் தூக்கிட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஃபங்க்ஷன் நார்மலாக நான் நார்மலாக நம்ம ஃபங்க்ஷன் எப்படி கால் பண்ணுவோம் இப்படி தான் கால் பண்ணுவோம் டாட் டெலிட்னு சொல்லிட்டு இப்படி கால் பண்ணனாக்கா இதுக்குள்ளே இருக்கிற எந்த ஆப்ரேஷனுமே நடக்காது ஓகேவா ஏன்னா கன்சியூமர்ஸ் இல்லாமல் இந்த ப்ரொடியூசர் வந்து அது என்ன பண்ணாது ரெஸ்பாண்டே பண்ணாது அதாவது டேட்டாவை எமிட் பண்ணாது ஸோ இது வந்து எப்படி ஆக்சுவலாக இன்வோக் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா கலெக்ட் அப்படின்றத மூலமாக தான் இன்வோக் பண்ண முடியும் அதாவது ஆன் ஈச்சின்னு போட்டு கலெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா இங்கே கலெக்டின் போட்டு கலெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ உங்களுடைய டேட்டா எமிஷன் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகும் இல்லை இந்த ஸ்பெ ஸ்பெசிஃபிக் ஃப்ளோபல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து ரியலாக இதனோட பாடியை எப்படி எக்ஸிக்யூட் எப்போ எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் அந் இங்கே வந்து கன்சியூம் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே தான் அதை எமிட் பண்ணோம் அன்டில் அதர்வைஸ் நீங்கள் ஜஸ்ட் நார்மல் ப்ரோக்ராமிங் நார்மல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் கால் பண்ணுற மாதிரி கால் பண்ணிட்டு போனால் எமிட்டே நடக்காது இந்த ஆப்ரேஷன் ஒன்றும் நடக்காது இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட் ஓகே So, uh, emit data only when it's collected. That's one of the important. Next one, cannot hold or store the data. If you look at this function, you can emit the data. If you emit the data, you can hold the data. If you hold the data, you can hold the data. If you hold the data, you can hold the data. Just like a pulp, you can hold the data. Next one, this is just emit and forget mechanism. If you hold the data, நீங்கள் எமிட் பண்ணிட்டீங்கன்னாக்கா அது கன்சியூமரோட வேலை கன்சியூம் பண்ண
ரெஃபர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற வேலையும் அது வந்து மெமரிக்குள்ளே இருக்கும் இன்கேஸ் யாரும் வந்து அந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்டேட் அந்த அந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஃப்ளோ வந்து ரெஃபரன்ஸ் பண்ணல அப்படின்னாக்கா அது கார்பேஜ் கலெக்ஷனில் போய்ட்டு அது வந்து கலெக்ட் ஆகிடும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு வந்து சப்போர்ட் மல்டிபிள் கலெக்டர்ஸ் அப்படின்னா நான் இப்போ நாங்கள் ஒரு ஸ்டேட் ஃப்ளோ நம்ம டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் ஆர்ட் ஸ்டேட் ஃப்ளோவை அந்த ஸ்டேட் ஃப்ளோவை வந்து மல்டிபிள் ஒன் மோர் தென் ஒன் கலெக்டர்ஸ் வந்து கலெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்குதுன்னு வச்சிங்கன்னா அப்படின்னும் போது என்ன பண்ணுவோம் ஒவ்வொரு கலெக்டருக்கும் அதனுடைய அப்டேட்டை வந்து ப்ரொவிகேட் பண்ணும் அப்டேட்டை வந்து சொல்லும் இண்டிவிஜுவலாக அதை வந்து ஹேண்டில் பண்ணும் இண்டிபெண்ட்லி ஓகேவா இது வந்து பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் எதுனாக்கா ஸ்டேட் ஃப்ளோ அண்ட் ஷேர் ஃப்ளோ இந்த ரெண்டு தான் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவாங்க என்னுடைய ப்ராஜெக்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பை குளோபல் இன்ஃபோன் சொல்லிட்டு ஒரு சிங்கிள் டன் ஆப்ஜெக்ட் வச்சுருக்கேன் இதுக்குள்ளே வந்து இந்த ப்ரொஃபைல் டேட்டா ப்ரொஃபைல் டேட்டான்னு ரெண்டு இது வச்சுருக்கோம் இந்த இல்லை பை செஷன் பை செஷன் வச்சுங்கன்னா இது வந்து என்ன பண்ணுவேன் ஸ்டேட் ஃப்ளோவாக வச்சுருக்கேன் இப்போ என்ன நடத்துனாக்கா அந்த பை செஷனில் என்ன ஆகுனாக்கா ப்ரொஃபைல் டேட்டாவை அப்டேட் பண்ணும்போதோ லாகின் பண்ணும்போதோ இந்த ஸ்பெசிஃபிக் பை செஷன் அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் இதை அப்டேட் பண்ணது மூலமாக அந்த ஸ்டேட் ஃப்ளோவும் அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகேவா ஸோ வென் அவர் ஆம் அப்டேட்டிங் திஸ் ஸ்பெசிஃபிக் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இந்த இந்த ஸ்டேட் ஃப்ளோவும் அப்டேட் ஆகும் இது யார் யார் கன்சியூம் பண்ணுறாங்களோ அவங்க எல்லாமே இண்டிவிஜுவலாக ஆகும் இண்டிவிஜுவலாக அந்த சேஞ்சஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஓகே சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு பார்த்துங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது வந்து ஒரே ஒரு கலெக்டர் தான் இருக்குது லெட்ஸ் இட் ப்ரொஃபைல் டேட்டாவில் அவங்களுக்கு ஒரு மல்டிபிள் கலெக்டர்ஸ் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபோர்டீன் பிளேஸஸில் இந்த டேட்டாவை வந்து கலெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படி என்னென்னு நாத்துனாக்கா ப்ரொஃபைல் டேட்டா எங்காச்சும் ஒரு இடத்துல சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னாக்கா இந்த பதினாலு இடத்துலையும் வந்து அந்த சேஞ்சஸ் வந்து ப்ரொபகேட் பண்ணும் இன்கேஸ் இந்த பதினாலு இடமும் வந்து ஆக்டிவாக இருந்தாக்கா என்ன ஆகும் அது வந்து டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணி அந்த ஸ்பெசிஃபிக் ப்ராசஸிங் ஆப்ரேஷன்ஸை பண்ணும் ஸோ இதை தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னாக்கா மல்டிபிள் கலெக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ ஆர்ட் ஃப்ளோ வந்து என்ன பண்ணுவோம் இன்கேஸ் நான் வந்து இந்த நாலு இந்த அஞ்சு கலெக்டர் இந்த பன்னெண்டு பதினாலு கலெக்டர்ஸ் இருக்குல்ல இந்த பதினாலு கலெக்டருமே இல்லை என்கிட்ட வந்து ஜஸ்ட்டு வந்து இந்த ஸ்டேட் ஃப்ளோ மட்டும்தான் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் இந்த வேல்யூ நான் சேஞ்ச் பண்ணிட்டுருக்கேன் கீழே அப்படின்னாக்கா இந்த ஃப்ளோவை யாருமே கலெக்ட் பண்ணலைனாலும் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணும்போது இந்த ஃப்ளோவோட வேல்யூஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்டேட் ஆகிருக்கும் அதுதான் இந்த செகண்ட் பாயிண்ட் ஸ்டோர் த லாஸ்ட் நோன் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸ்டேட் ஃப்ளோக்கும் ஷேர்ட் ஃப்ளோன்னு சொல்கிறது ரெண்டு இருக்குன்னு சொல்லுவீங்களா அதாவது ஷேர்ட் ஃப்ளோ வந்து சூப்பர் கிளாஸ் மாதிரி ஸ்டேட் ஃப்ளோவோட சூப்பர் கிளாஸ் மாதிரி இது அட்வான்ஸ்ட் வருஷன் இது வந்து இது இதோட லோயஸ்ட் வருஷன் தான் வந்து ஸ்டேட் ஃப்ளோ இந்த ஷேர்ட் ஃப்ளோவில் வந்து நிறைய கான்ஃபிகர் பண்ணலாம் நம்ம இங்கே சொன்னோம் இல்லை இது லாஸ்ட்டு நோன் வேல்யூஸ் வந்து வச்சுக்கோம் ஸ்டேட் ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் ஷேர்ட் ஃப்ளோவில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பஃர் ஆஃப் வேல்யூஸை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படியே வந்து ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அந்தளவு கான்ஃபிகர் பண்ணலாம் லாஸ்ட் அஞ்சு வேல்யூ எமிட் பண்ண லாஸ்ட் அஞ்சு வேல்யூ இல்லை எமிட் பண்ண லாஸ்ட் மூணு வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்ஃபிகர் பண்ணது மூலமாக ரீப்ளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்ஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது அந்த கான்ஃபிகர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து லாஸ்ட்டு எமிட் பண்ண லிஸ்ட் ஆஃப் வேல்யூஸை நீங்கள் ஷேர் ஃப்ளோவில் ஹோல்ட் பண்ணி வைக்கலாம் ஆனால் ஸ்டேட் ஃப்ளோவில் என்ன பண்ணணும்னா கடைசியாக எந்த வேல்யூ எமிட் பண்ணுதோ அந்த வேல்யூ மட்டும் தான் ஸ்டேட் ஃப்ளோவில் இருக்கும் ஓகேவா இதில் வந்து வேல்யூ பேராமீட்டர்ஸ் இருக்கும் இந்த வேல்யூ பேராமீட்டர் இருக்காது நெக்ஸ்ட் வந்து ஒன்லி எமிட்ஸ் லாஸ்ட் நோன் வேல்யூஸ் இது ஸ்டேட் ஃப்ளோ இதில் வந்து என்ன பண்ணுவோம் கேன் பி கான்ஃபிகர் ஹவு மெனி ப்ரீவியஸ் வேல்யூ கேன் பி எமிட்டட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நம்பர் ஆஃப் ஃபேன் என் நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ் இதெல்லாம் இந்த ஷேர் ஃப்ளோவில் ஹோல்ட் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா லைவ் டேட்டா நம்ம இது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃப்ளோஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது மாதிரி லைவ் டேட்டாவை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஜெர்தா கம்போஸில் லைவ் டேட்டாவுக்கும் ஸ்டேட் ஃப்ளோக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா ரெண்டுமே கேன் பி அப்சர்வபிள் அண்ட் கேன் பி கலெக்டபிள் ஃப்ரம் த யூஐ யூஐ எண்டு ஆனால் இ மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னாக்கா ஸ்டேட் ஃப்ளோவுக்கு பை டிஃபால்ட்டாக இனிஷியல் வேல்யூ கொடுத்தே ஆகணும் நீங்கள் ஸ்டேட் ஃப்ளோ நீங்கள் இனிஷியலைஸ் பண்ணுறீங்க
அப்ளிகேஷன் வந்து ஸ்டாப் ஸ்டேட் போனோன்னு ஆக்டிவிட்டியோ ஃப்ராக்மெண்ட்டோ ஸ்டாப் ஸ்டேட் போனோன்னே அந்த ஆக்டிவிட்டிக்குள்ளே ஃப்ராக்மெண்ட்டுக்குள்ளே ஏதாச்சும் லைவ் டேட்டாவை நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணியிருந்தீங்கனாக்கா கலெக்ட் பண்ணியிருந்தீங்களாக்கா அந்த சேஞ்சஸை உங்களுக்கு வந்து ப்ரொபகேட் பண்ணாது ஓகே வேறஸ் ஸ்டேட் ஃப்ளோவில் வந்து நீங்கள் கலெக்ட் ஆஸ் ஸ்டேட் போட்டிங்கனாக்கா அது வந்து லைஃப் சைக்கிள் பற்றி கவலையப்படாது அல்ல அந்த லைஃப் சைக்கிள் அன் அவேர்னஸ் லைஃப் சைக்கிள் என்ன ஆகுதுன்னு தெரியாது இன் கேஸ் வந்து அது மெமரியில் இருந்தால் மட்டும் போதும் யூஐயில் இருந்தாலும் சரி இல்லை பேக்ரவுண்டில் போய் பேக்ரவுண்டில் அது வந்து ரன் ஆகிட்டு இருந்தாக்கா இன் கேஸ் தேர் இஸ் எனி சேஞ்சஸ் இந்த 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 ஸ்டேட் ஃப்ளோ அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த சேஞ்சஸ் வந்து இங்கே ப்ரொவைட் பண்ணும் இங்கே பதினாலு பிளேஸில் வந்து நான் கலெக்ட் கலெக்ட்ன்னு கொடுத்துருக்கேன்ல இந்த பதினாலு பிளேஸஸில் ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்க்ரீன் வந்து ஃபோர்கிரவுண்டில் இருந்து திடீர்னு பேக்ரவுண்டில் போகுதுன்னு வச்சிங்கன்னா இன்கேஸ் ப்ரொஃபைலில் வந்து நான் அப்டேட் பண்ணுறேன் பேக்ரவுண்டில் இருந்தனாக்கா அந்த சேஞ்சஸ் வந்து கண்டிப்பாக இங்கே ப்ரொபகேட் பண்ணும் ஓகேவா அது வந்து கலெக்ட் ஆஸ் ஸ்டேட் இது மோஸ்ட்லி கலெக்ட் ஆஸ் ஸ்டேட் கலெக்ட் எங்கே யூஸ் பண்ணணுனாக்க ஜெட் பேக் கம்போஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஐ கேன் ஷோ யூ டு யூ இந்த ப்ரொஃபைல் டேட்டா வந்து இங்கே வந்து கலெக்டர் ஸ்டேட்ன்னு கொடுக்குறோம் இப்போ வந்து எடிட் ப்ரொஃபைலுக்கு ஸ்க்ரீன் மேலே வந்துருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க எடிட் ப்ரொஃபைல் ஸ்க்ரீன் வந்து எடிட் பண்ணுறேன் திடீர்னு ஹோம் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி அப்ளிகேஷன் பேக்ரவுண்டில் போகுது இப்போ வந்து ப்ரொஃபைல் டேட்டாவை வந்து நான் நெட்ஒர்க் மூலமாக அப்டேட் பண்ணுறேனாக்கா அந்த ஸ்பெசிஃபிக் வேல்யூஸ் வந்து ஸ்டில் இந்த ஸ்க்ரீன் வந்து கன்சியூம் பண்ணிட்டுருக்கோம் ஏதாச்சும் சேஞ்சஸ் இருந்தாக்கா அந்த சேஞ்சஸ் வந்து ட்ரை டு அப்டேட் இருந்தால் யூஐ ஓகே ஸோ இன் கேஸ் அது போல் எனக்கு வேணாங்க எனக்கு வந்து ஸ்டாப் ஆக்டிவிட்டி வந்து ஸ்டாப்பில் போகும்போது எனக்கு வந்து அந்த வேல்யூஸ் வந்து ஒர்க் ஆகக்கூடாது ஆஸ் லைக் அஸ் லைவ் டேட்டா அப்படின்னாக்கா அதுக்காக புதுசாக ஒரு மெக்கானிசம் அவங்க கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் நேம் என்னன்னாக்கா கலெக்ட் ஆஸ் ஸ்டேட் வித் லைஃப் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஃபங்க்ஷன் மூலமாக என்ன ஆகுனாக்கா ஃப்ளோஸ் வந்து ஆக்டிவிட்டி லைக் ட்ரை டு ஒர்க் ஆஸ் லைக் அஸ் லைவ் டேட்டா வென் அப்ளிகேஷன் கோஸ் பேக்ரவுண்ட் அப்போ என்ன பண்ணணுன்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்காக கலெக்ட் பண்ணதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஸ்டேட் ஃப்ளோ வந்து ஜெட் பேக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்கனாக்கா கண்டிப்பாக ஸ்டேட் ஃப்ளோ வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் ஜெட் பேக் கம்போஸ் வந்து இஸ் ஸ்டேட் பேஸ்டு மெக்கானிசம் அப்படின்னா டீஃபால்ட்டாக என்ன ஸ்டேட்டுக்குன்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சாகணும் டீஃபால்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வந்து நம்ம ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் யூஐ நம்ம டிசைன் பண்ணி ஆகணும் ஸோ அதனால் வந்து ஜெட் பேக் கம்போஸ் போகிறீங்க அப்படின்னாக்கா ஸ்டேட் ஃப்ளோவை கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுங்கள் மற்றபடி ட்ரெடிஷ்னல் ஆண்ட டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறீங்கன்னாக்கா நீங்கள் லைவ் டேட்டாவை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஸ்டேட் ஃப்ளோ இஸ் நோன் ஃபார் மாடல் வியூ இன்டென்ட் அப்ரோச் ஆர்கிடெக்சர் டிசைன் இருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா எம்விஐ ஜெட் பேக் கம்போஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னாக்கா நீங்கள் வந்து எம்விவிஎம் யூஸ் பண்ணது கிடையாது நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ஆர்கிடெக்சர் பேர் என்னக்கா எம்விஇ ஐ எம்பிஐனா மாடல் வியூ இன்டென்ட் மாடல்னாக்கா ஆஸ் யூஷுவல் உங்கள் டேட்டா பேஸு வியூ என்ன ஜெட் பேக் கம்போஸ் இன்டென்ட் என்னன்னாக்கா ஆஸ் யூ நோ த ஜெட் பேக் கம்போஸ் வந்து டிக்ளரேட்டிவ் லாங்குவேஜ் அப்படின்னா நான் பண்ணாக்கா ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் உங்களுடைய இன்டென்ட் அங்கே சொல்லிட்டிங்கனாக்கா ஓகே நான் இந்த ஸ்டேட்டில் இருக்க போகிறேன் அப்படின்னு தான் உங்களுடைய இன்டென்ட் அந்த இன்டென்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி வியூவை வந்து நான் அதுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக சேஞ்ச் பண்ணிக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து மாடல் வியூ இன்டென்ட் இது வந்து நியூ ஆர்கிடெக்சர் டிசைன் பேட்டர்ன்ஸ் ஜெட் பேக் கம்போஸ் எல்லாம் வந்து எம்பிஐ டிசைன் பேட்டர்ன் தான் ஒர்க் ஆகுது நெக்ஸ்ட் வந்து இது தான் நம்ம சொல்ல வரோம் கலெக்ட் ஆஸ் ஸ்டேட்டுக்கும் கலெக்ட் ஆஸ் ஸ்டேட் வித் லைஃப் சைக்கிளுக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னாக்க வந்து ஆன் ஸ்டாட்டில் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஆன் ஸ்டாப்பில் வந்து உங்களுக்கு வந்து முடியுது அப்படி முடியும் போதும் என்ன ஆன் டெஸ்டாக இல்லைங்க முடியுது சரி சாரி இது பார்த்தீங்கன்னா வச்சு கலெக்ட் ஆஸ் ஸ்டேட் வந்து ஆன் கிரியேட்டில் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஆன் டெஸ்டாக இல்லை முடியுது இன் பிட்வீனில் வந்து இந்த வந்து சேஞ்சஸ் வந்து உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணி சேஞ்சஸ் வந்து கலெக்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஹோம் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி ஃபோர்குள்ள வந்தாலும் சரி நீங்கள் வந்து ஆப்பை பேக்ரவுண்டில் போட்டாலும் சரி இல்லை மறுபடியும் ரீ ஓப்பன் பண்ணாலும் சரி இந்த ஸ்டேட்டை வந்து உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் வேறஸ் கலெக்ட் ஆஸ் ஸ்டேட் வித் லைஃப் சைக்கிளில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்கள் கலெக்ட் பண்ணது வந்து அப் டு ஆன் ஸ்டார்ட் அண்ட் உங்களோடய வியூ வந்து ஆன் ஸ்டாப் வெளியே இருக்கோ இல்லையா ஆன் ரெசியூமில் இருக்குது